ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ನಂಬರ್ ಸಿರೀಸ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸಿರೀಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸಿರೀಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಸಿರೀಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಏನು ಅಡಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬರೀ ಅಡಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬರೀ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದಂಥ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸು ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ಗಳಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಸಿರೀಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಿರೀಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ನಾವು ಯೋಚಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ತರ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಹದಿಮೂರರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದಾಜು ಒಂದು ನೂರ ಐವತ್ತು ಪಟ್ಟು ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಿರೀಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸಿರೀಸ್ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದಾಜು ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ತಗೋಣ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಎರಡು ಪಟ್ಟಿದೆ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಮೂರು ಪಟ್ಟಿದೆ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರರಿಂದ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟು ಒನ್ ಇಂಟು ಟೂ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇಂಟು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಟೀನ್ ಇಂಟು ಟೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟು ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಆಗಬೇಕು ಮೂರು ನಾಲ್ಕಲೇ ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಆಗಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆದಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಏಯ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಆರೈದು ಮೂವತ್ತು ಆರು ಎಂಟ್ಲೆ ಆರು ಎಂಟ್ಲೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಒಂದು ಐವತ್ತೊಂದು ಆರು ಎಂಟ್ಲೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಒಂದು ಐವತ್ತ್ಮೂರು ಆರೊಂದ್ಲೆ ಆರು ಒಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಏನು ಎಲ್ವೆನ್ ತ್ರೀ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಏಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಆಮೇಲೆ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಟು ಮೂರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಪಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಟ್ಟಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೂರು ನಾಲ್ಕಲೇ ಹನ್ನೆರಡು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನೋ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದೇನಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದರೆ ಅಂತ ಎಂಟು ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಟು ಮೂರು ಎಂಟು ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಇದೇನಿದೆ ಎಂಟು ನಾಲ್ಕು
ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಸರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ನಂಬರು ಅದೇ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಗುಣಾಕಾರ ಅದೇ ನಂಬರ್ ದಿಂದ ಆಡಿಷನ್ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾರೆ ಗುಣಾಕಾರ ಪ್ಲಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಬೇರೆ ಸೀರೀಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇರೆ ಸೀರೀಸ್ ಎಡಿಷನ್ ಬೇರೆ ಸೀರೀಸ್ ಇದು ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ತರಹದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಬಂದಿದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಡೆಸಿಮಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಡೆಸಿಮಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವ ಅಂತ ನೋಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮೂರಲೇ ನಲವತ್ತೆರಡು ನಲವತ್ತೆರಡು ಸೊ ಮೂರು ಪಟ್ಟಿದೆ ಮೂರು ಪಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಸೊ ನಲವತ್ತ್ ಮೂರುವರೆ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ನೂರ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಬರುತ್ತೆ ನಲವತ್ತ್ ಮೂರ ನಾಲ್ಕು ಆರಲೇ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಆರಲೇ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಂಟು ಆರ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಗೆಹರಿಸ್ಬೇಕು ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ಇಂಟು ಮೂರು ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಲವತ್ತೆರಡು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಆರ್ ಐದಲೇ ಮೂವತ್ತು ಆರ್ ಒಂದಲೇ ಆರ್ ಮೂರಲೇ ಹದಿನೆಂಟು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದು ಆರ್ ನಾಲ್ಕಲೇ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸೊ ಎರಡು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಮೂರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಡಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಟು ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ತ್ರೀ ಆಯ್ತು ಮುಂದೆ ಏನ್ ಬಂದ್ರೆ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಸೀರೀಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಈಗೇನ್ ಲಾಜಿಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದೇ ಲಾಜಿಕ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ನೈನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಂಟು ಟ್ವೆಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಂತಾರೆ ಇಂಟು ನೈನ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ನೈನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಟ್ವೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಟ್ವೆಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂಬತ್ತು ಸೊ ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಆರು ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏಳು ಆರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಆದ್ರೆ ಮೂರು ಸೊ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಪ್ಲಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನಾ ಆಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇದ್ರ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಈ ಇಪ್ಪ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಇಂಟು ಎಷ್ಟಾದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಇಂಟು ಹನ್ನೆರಡು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಂಟು ಹನ್ನೆರಡು ಸರಿಯಲ್ಲ ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಹನ್ನೆರಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಂಟು ಹನ್ನೆರಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇಂಟು ಹನ್ನೆರಡು ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇಂಟು ಹನ್ನೆರಡು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ಎರಡು ನಾಲ್ಕಲೇ ಎಂಟು ಎರಡರಲ್ಲೇ ಹನ್ನೆರಡು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾರು ಸೊ ಒಂದು ಕೈಲ ಹನ್ ಎರಡು
ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಸೀರೀಸ್ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನಾವು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನಾವು ಆಡಿಷನ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆವಾಗ ಇದ್ರ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ತ್ರೀ ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ಫೋರ್ ಇದರ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀತೀನಿ ತ್ರೀ ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ಫೋರ್ ಇದರ ಉತ್ತರ ಆಗಬೇಕು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಬಾ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಟು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಆರು ಅದರ ಎರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಈ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತು ಇದರ ಲಾಜಿಕ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎರಡು ಸಾರಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದಿರಿ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಂದ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರ ಲಾಜಿಕ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಸೊ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು ಇದು ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರರ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ ಸೊ ಇದಷ್ಟಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಐದಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೊ ಐದು ಪಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಪಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಪಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆರು ಪಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಆರು ಇಪ್ಪತ್ತಾರಲೇ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೊ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇರ್ಬೋದು ಇಂಟು ಟೂ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ನೈನ್ ಮಂತ್ ನಾಲ್ಕು ಐದಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂದರೆ ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಫೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಟು ಟೂ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಟೂ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನಾಗಬೇಕು ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಟೂ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಇಂಟು ಫೋರ್ ಆದರೆ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕಲೇ ಹದಿನಾರು ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಮೂರು ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಇಂಟು ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಸರಿ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಎರಡು ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂ
ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಥವಾ ಸಂಶಯಗಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿವೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಒತ್ತೋದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಸೀರೀಸ್ ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಸೀರೀಸ್ ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಸೀರೀಸ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಈ ಸೀರೀಸ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಾ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮ